Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu, tu es vrai. sur terre Jésus lumière dans la nuit Jésus vérité en tout temps tu es la source de la lumière sur terre tu es venu vivre mourir briser les liens ressuscité Ah, bonsoir frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage ce soir. C'est vrai que nous voulons vraiment nous attacher, nous accrocher à la parole du Seigneur et nous voulons croire que ce soir le Seigneur a eu un message pour chacun d'entre nous. Il a une parole pour celui qui est peut-être souffrant dans, dans son cœur, dans sa vie et vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse ce soir, qu'il nous encourage au travers de sa parole et qu'il nous emmène aussi à passer de victoire en victoire. Alors nous allons prier ce soir si vous voulez bien, nous allons remettre ces moments dans les mains du Seigneur avant de continuer. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce, merci pour ton amour. Merci pour la croix. Merci pour ta résurrection. Merci pour la vie éternelle, Seigneur. Et c'est vrai, ce soir, Seigneur, nous voulons nous réjouir parce que ta parole sera annoncée, parce que l'évangile est annoncé, parce que, Seigneur, tu nous dis aller par tout le monde et porter la bonne nouvelle. Alors, Seigneur, vraiment, nous sommes heureux, nous sommes joyeux de savoir que ta parole va être aussi annoncée ce soir et qu'il y a des cœurs qui vont être touchés. Que vraiment, Seigneur, ta parole ne soit pas annoncée pour rien parce que, Seigneur, il y a faim, il y a une soif dans le cœur d'une personne, Seigneur, et que vraiment, tu vas parler à son cœur ce soir. Je te dis merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que le temps des miracles n'est pas passé, Seigneur, alors que ton nom soit béni et que tu puisses te glorifier dans nos vies, Jésus-Christ. Amen. 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 En tout cas, peut-être vous venez pour la ou les premières fois, vous écoutez l'évangile. Sachez que le Seigneur vous aime, que Jésus-Christ vous aime et qu'il a un message pour vous ce soir. Amen. Alléluia. Nous allons chanter ce chant qui dit, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends, Seigneur en ce lieu parmi nous, là où vous êtes. Le Seigneur est présent, il est là et vous vous emmenez à grandir avec lui. Alléluia, Jésus. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir 
ta gloire Descends en ce lieu parmi nous On le reprend ensemble, Dieu nous voulons voir ta gloire Dieu nous voulons voir ta gloire Descends en ce lieu parmi nous parmi nous oui nous te donnons nos cœurs nos vies tout notre temps soit le centre de nos valeurs le motif de nos élans oui nous venons Jésus par le voile le déchirer merci pour ton salut toi là En ce Dieu parmi nous, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce Dieu parmi nous. Nous croyons, nous croyons en tes promesses. Oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus, mais nous venons en Jésus, par le voile le déchiré, merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descend en ce lieu parmi nous. En ce lieu parmi nous. Alléluia. Merci, oh Seigneur. Jésus, descends Gloire Seigneur. Toi, Et nous visiter là où nous sommes. Oui, oh Jésus, nous allons continuer avant de laisser la place à la parole du Seigneur qui sera apportée par le pasteur Jean-Pierre Perrin qui dit ce chant, nous venons dans ta présence. Au oh, chant tes louanges. Et notre reconnaissance Seigneur, c'est que tu as déjà tout accompli. Alléluia. chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli tu nous as donné ta vie ton amour et ta joie et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi tu es le créateur puissant l'agneau ressuscité toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. Et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. Et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, la Dieu ressuscité. Toi seul a pu triompher. De la mort et du péché, tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi 
cela put triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas chaque jour être avec toi. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci encore, Seigneur, de bénir ton serviteur. Seigneur, que vraiment ta parole soit annoncée avec autorité, avec puissance. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette bonne parole. Merci encore de nous emmener à nous attacher, à nous accrocher à toi, Jésus-Christ. Que ton nom soit béni durant cette soirée. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Heureux de pouvoir se retrouver, partager ensemble la bonne parole de Dieu et vous inviter à suivre une lecture dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 8 et au verset 1er. Voici ce qui est écrit. « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi, n'en parlez à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Amen. » On a là un récit qui nous relate la guérison d'un lépreux accompli par le Seigneur Jésus et qui a eu lieu après que Jésus soit descendu de la montagne d'où il venait de donner un, un sermon d'une portée extraordinaire qui nous est rapporté dans les chapitres 5 à, à 7 de cet évangile et je vous encourage à, à lire ce sermon où Jésus va enseigner sur l'importance du, du pardon, d'exercer la miséricorde, euh, l'importance de la prière, euh, de bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'après que Jésus eut achevé son discours, la foule a été frappée de sa doctrine. Euh, Jésus n'a jamais fréquenté les grandes écoles de son temps, n'a pas été enseigné par les grands rabbins, mais quand il annonçait la parole, il parlait avec une telle autorité que ceux qui l'entendaient étaient profondément touchés, remués intérieurement. Eh bien, que le Seigneur fasse qu'encore en ces instants, la parole que vous entendez, qui est la parole du Seigneur, puisse aussi vous toucher, vous remuer, vous bouleverser intérieurement, vous amener à des certitudes Quant à la personne de Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et si la guérison de ce lépreux a pu avoir lieu, c'est parce que Jésus est descendu de la montagne. C'est-à-dire que le Seigneur s'est mis à la portée de cet homme qui a pu ainsi s'approcher de Jésus. Et nous aussi, si nous pouvons encore en ces instants, annoncer le message de l'Évangile, c'est parce qu'il y a maintenant plus de 2000 ans, Jésus a accepté de descendre de son ciel de gloire pour venir jusqu'à nous. Et le message de l'Évangile, c'est de nous dire que Jésus est venu se mettre à notre portée. Il est venu pour apporter le salut aux pécheurs perdus pour apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, la délivrance à ceux qui sont esclaves du péché. Il est venu pour apporter l'espérance à ceux qui sont désespérés, la paix à ceux qui sont dans la crainte, dans l'angoisse, la guérison pour ceux et celles qui sont malades. Oui, béni soit Dieu pour la venue de Jésus dans ce monde, lui le Fils de Dieu qui a accepté de se faire homme. Vous savez, si Jésus était indifférent à nos problèmes, à nos difficultés, il lui aurait été plus facile de rester dans son ciel de gloire 
à continuer à recevoir la louange de myriades d'anges plutôt que de venir dans ce monde et de finir par être méprisé, rejeté et, et cloué sur une croix comme il l'a été. Mais c'est par amour pour notre humanité, c'est par amour pour vous, pour chacun d'entre nous, que Jésus est descendu de son ciel et qu'il est venu jusqu'à nous. De même qu'il est descendu de cette montagne pour se mettre à la portée de ce lépreux, eh bien oui, il se met à votre portée, il vient vers vous. Vous savez, il y a une grande différence entre la religion et l'Évangile. La religion représente tous les efforts, toutes les bonnes œuvres que les êtres humains essayent de d'accomplir pour parvenir jusqu'au ciel de Dieu. Seulement, la religion nous laisse souvent dans l'incertitude parce qu'on ne sait jamais si on en a fait assez pour obtenir la faveur de Dieu. Alors que l'Évangile, c'est tout différent. C'est Dieu qui vient vers nous en son Fils Jésus-Christ. Il y a cette prière que l'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe au, au chapitre 64, le prophète qui va dire « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Eh bien, cette prière, Dieu l'a exaucée en Jésus-Christ. En effet, il a déchiré les cieux et il est descendu jusqu'à nous pour nous apporter sa grâce, son salut. C'est vrai que la religion nous donne souvent l'image d'un Dieu qui semble inaccessible, lointain, mais quand on lit l'Évangile, qu'on voit Jésus qui est l'image du Dieu invisible, on a une toute autre image. Jésus, lui, ce n'est pas l'homme inabordable, n'était pas entouré de, de gardes du corps, quelqu'un d'inaccessible, mais bien au contraire, n'importe qui, à n'importe quel moment, pouvait venir vers Jésus. On pouvait même toucher Jésus les évangiles nous disent que la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a une telle puissance dans la personne de Jésus que ceux qui, par la foi, touchaient le Seigneur eh bien, étaient instantanément guéris. C'est ça, le, le Christ des évangiles, non pas un sauveur, lointain, mais au contraire, qui vient vers nous. Et là où vous êtes, le Seigneur est près de vous, par son esprit. Il veut se révéler à votre vie. Il désire vous toucher. Et vous pouvez vous aussi le toucher par la foi. Comme le dit un vieux cantique, Jésus est toujours, toujours le même. Touchez-le maintenant. Vie, pardon et guérison. Il donne à son enfant. Oui, vous aussi, par la foi, vous pouvez toucher Jésus et recevoir la grâce, le secours, la force dont vous avez besoin. Et remarquez que si Jésus, dans ce récit, est descendu de la montagne pour se mettre à la portée de ce lépreux, on voit qu'il y a eu ensuite une démarche personnelle de la part de cet homme. La Bible nous dit qu'il s'est approché et qu'il s'est prosterné devant Jésus. Voyez-vous, dans le salut, il y a la part de Dieu qui est la plus grande, mais il y a aussi celle de l'être humain. Oui, Jésus est descendu dans ce monde. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Il nous offre un salut, un pardon parfait. Seulement, il y a une part qu'il ne fera pas à notre place. C'est à nous qu'il appartient de venir à lui, dans un acte de foi, de nous repentir, de lui donner notre vie. La Bible nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Il y a une démarche personnelle à faire envers Jésus que personne ne peut faire à notre place. Et tant que nous ne la faisons pas, eh bien, nous nous privons de son salut, nous nous privons de sa grâce. Oui, c'est bien d'écouter le message de l'Évangile, comme vous le faites en ces instants, ou plus encore de venir dans nos réunions. Mais 
si on ne va pas plus loin, on reste néanmoins perdu. Il faut faire une démarche personnelle vis-à-vis -vis de Jésus, lui ouvrir notre cœur. Ce lépreux n'a pas attendu que Jésus vienne vers lui, mais il a fait le premier pas. Il y avait là même une grande foule qui suivait Jésus, mais il n'a pas non plus attendu que d'autres s'approchent de Jésus pour faire de même. Mais c'est tout seul qu'il est allé vers le Seigneur. Et voyez-vous, pour venir vers Jésus, il faut savoir aussi se démarquer. C'est vrai que c'est plus facile de, de faire comme tout le monde, de vivre comme la plupart des gens de ce monde, dans l'incrédulité ou l'indifférence à l'égard de Jésus, de sa parole, ou de se contenter d'une religion de forme qui ne qui nous coûte pas grand-chose. Mais Jésus attend de notre part une démarche courageuse que nous ayons le courage de prendre position pour lui, d'avoir cette prise de position personnelle. N'attendez pas, ne, ne comptez pas sur la réaction des autres pour vous ensuite faire une démarche vis-à-vis -vis de Jésus. Mais même, quand bien même toute votre famille quand bien même vos amis, votre entourage serait hostile à Jésus, eh bien vous, venez vers Jésus. Parce que ce ne sont pas les membres de nos familles, ni nos amis qui peuvent nous sauver. Il n'y en a qu'un qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix, et c'est pour cela qu'il faut faire une démarche personnelle. Et ce lépreux, euh, s'il s'était approché de quelqu'un d'autre, on l'aurait repoussé, étant donné sa maladie contagieuse. On lui aurait dit aussitôt de s'éloigner. Ah, la lèpre, à cette époque, était une maladie incurable qui conduisait inévitablement à la mort et souvent dans d'atroces souffrances. Et ceux qui en étaient atteints étaient considérés comme impurs par la loi de Moïse. Ils étaient bannis de la société privés de, de même de, de relations avec leur famille. Ils devaient se tenir à l'écart des villes et quand ils apercevaient quelqu'un de loin, ils devaient crier « impur, impur ». Et voyez-vous, quand ce lépreux s'est approché de Jésus, il a transgressé la loi et il aurait pu même être lapidé pour cela. Mais cet homme savait à qui il avait affaire. Il savait qu'il y avait assez d'amour, de compassion dans le cœur de Jésus pour l'accueillir tel qu'il était. Et en effet, Jésus le dit, on trouve ces paroles dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, verset 37, il dira « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Vraiment. Serrez cette parole comme une promesse. Peut-être vous vous dites, mais moi, j'ai trop de problèmes. Ma difficulté, elle est trop grave pour que le Seigneur puisse faire quelque chose pour moi. Ou encore, j'en ai trop fait pour que le Seigneur puisse m'aimer, qu'il puisse me pardonner. Eh bien, ne restez pas sur ce genre de raisonnement qui font obstacle à la foi. Mais qui que vous soyez Quoi que vous ayez fait, quel que soit votre état, quelle que soit votre situation, quel que soit votre péché, si vous venez à Jésus dans l'humilité, dans un acte de foi, sincèrement, soyez sûr que le Seigneur est prêt à vous accueillir. « Je ne mettrai pas dehors, dit Jésus, celui qui vient à moi. » Et remarquons que ce lépreux n'est pas venu vers Jésus en se plaignant, vous savez, on entend souvent des gens qui disent « mais c'est pas juste, pourquoi moi je ne méritais pas cela, pourquoi cette maladie, s'il y avait un Dieu, je n'aurais pas tant de problèmes ?» Ça, ce n'est pas la bonne manière. Ce n'est pas en s'en prenant à Dieu qu'on va arranger sa situation. Mais il vaut mieux nous approcher comme l'a fait cet homme. Lui s'est prosterné devant Jésus. 
C'est-à-dire qu'il a eu une, une attitude humble, se sentait indigne de la présence de Jésus. Ah, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste à ceux qui pensent qu'ils peuvent se passer de Dieu, qui pensent que par leur propre force, ils vont pouvoir s'en sortir. Ça, c'est de l'orgueil et Dieu là, leur résiste. Mais par contre, il fait grâce aux, aux humbles, à ceux qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ont besoin de Jésus, besoin de son secours, hein, besoin de changer, que par eux-mêmes, ils ne peuvent pas changer. Et ce lépreux n'a pas eu besoin de, de réciter une prière apprise par cœur. Hein, parce que des fois, il y a des gens qui nous disent « Mais moi, monsieur, je ne sais pas prier. » Parce qu'ils pensent que savoir prier, c'est avoir appris des, des prières par cœur. Eh bien non. D'ailleurs, la prière, ce n'est pas une récitation. Jésus le dit, Matthieu, chapitre 6, verset 7, dans ce sermon sur la montagne, il dira « Mais en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, c'est-à-dire ne, ne rabâchez pas la même chose, comme les païens qui s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Ah, plutôt que de compter sur le nombre de nos paroles, mieux vaut compter sur le Dieu qui exauce la prière. Et la prière, ce n'est pas une liturgie, ce n'est pas parce qu'on va répéter X fois la même prière que ça va aller mieux. Ce n'est pas la, la récitation que le Seigneur attend de nous, mais c'est la prière qui jaillit du fond de notre cœur. Une prière vraie, animée par la foi, comme l'a fait ce lépreux. C'est une prière toute simple qu'il va adresser à Jésus et que vous aussi, vous pouvez adresser même si vous n'avez jamais prié vous pouvez dire aussi à Jésus, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est une prière toute simple, mais que le Seigneur a exaucée. « Si tu le veux, Seigneur, euh, le, le, cet homme n'a pas cherché à, à imposer quelque chose. Il n'a pas dit, « Seigneur, tu, tu dois me guérir. » Il faut absolument que tu me purifies de cette lèpre. Mais il s'en est remis à la volonté du Seigneur. Seigneur, si tu le veux. Et nous aussi, on n'a pas à faire pression sur Dieu. Dieu ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons tout. Dans son amour, il nous a donné son fils Jésus-Christ. Il nous a donné ce qu'il a de plus précieux. Et voyez-vous, quand il nous exauce, ce n'est pas parce que nous le méritons que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est uniquement un effet de sa grâce. Et tout en se remettant à la volonté du Seigneur, ce lépreux a prié avec foi. Il va dire « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Il était convaincu que si Jésus le voulait, il avait le pouvoir de le purifier de cette lèpre, de rendre son corps sain. Et c'est de cette manière qu'il nous faut nous approcher de Jésus. Vraiment, oui, soumettez-vous à sa volonté, dites-lui Seigneur si tu le veux, mais en même temps, soyez convaincus que Jésus a le pouvoir de vous changer, le pouvoir de changer votre situation, le pouvoir de vous sauver déjà, le pouvoir de vous pardonner, le pouvoir de transformer votre vie, de vous guérir de votre, de votre maladie. Dites-lui simplement, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et le Seigneur est prêt à exaucer la prière qui vient, qui est animée par la foi. Et dans un autre évangile qui nous est, où il nous est rapporté le même récit, il est précisé que Jésus a été ému de compassion. Et c'est sa compassion qui a amené Jésus à guérir cet homme. Ce n'est pas seulement sa puissance 
mais c'est sa compassion pour ceux qui souffrent qui l'amène à guérir les malades. Et soyez convaincus que Jésus a compassion de votre situation, n'est pas indifférent, il prend part à votre souffrance, comme si c'était la sienne. Jésus est ému de compassion et il va étendre sa main et il ne va pas hésiter à, à, à la poser sur ce lépreux. Pourtant, c'est une maladie contagieuse, mais Jésus ne craint pas la contagion. Il a tout pouvoir sur, sur la maladie. Et il va dire à cet homme, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, la lèpre va le quitter. Oh, il n'y a pas eu besoin d'une un, mise en scène spectaculaire. Il a suffi simplement que Jésus dise « Je le veux, sois pur ». Eh bien, de la même manière, le Seigneur peut poser sa main sur vous pour vous purifier déjà de la lèpre spirituelle qu'est le péché, parce que dans la Bible, le, le péché est souvent symbolisé par la lèpre, ce péché qui, qui souille, qui salit notre cœur, qui nous rend malheureux. Comme la lèpre, le péché nous ronge intérieurement, il tiraille notre conscience, il affecte notre relation avec les autres et plus encore, il nous prive de la présence de Dieu. La Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la lèpre du péché atteint tous les êtres humains sans exception. Et, et de même qu'à cette époque, la, la lèpre conduisait à la mort, le péché, inévitablement, conduit le péché à la mort. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Une mort non seulement physique à plus ou moins long terme, mais avant tout une mort spirituelle, celle de nous retrouver perdus pour l'éternité. Mais la Bible nous dit que si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le seul remède, c'est Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous à la croix du calvaire pour expier nos péchés. Il n'y en a qu'un qui peut nous purifier de cette lèpre spirituelle, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et elle nous dit encore que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Croyez à l'efficacité du sang de Jésus. Croyez à l'efficacité de l'œuvre de Jésus à la croix. Et faites cette prière là en ces instants. Dire Seigneur, étends ta main sur moi et viens purifier mon cœur par ton sang de cette lèpre du péché, de ce qui a sali mon âme. Seigneur, je veux croire que par ton sang, tu peux me purifier entièrement. Oui, c'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. De même que Jésus est descendu de la montagne pour s'approcher de cet homme et le guérir entièrement, eh bien, Jésus s'approche de vous. Et même si vous ne l'avez pas réalisé, bien souvent, il est plus proche que vous ne le pensez. Il est là, là où vous êtes. Il se met à votre portée. Il vous tend une main secourable, prêt à vous secourir, prêt à vous relever, prêt à vous purifier, prêt à vous guérir. Si vous êtes prêt à lui faire confiance, à mettre votre faible main, dans sa main puissante. Dites-lui tout simplement, comme ce lépreux Seigneur, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. »« Oui, Seigneur, pose ta main sur ma vie et viens me transformer. À lui soit toute la gloire. » Amen. Ah, Seigneur, oui, tu viens, tu te bénissons parce que 
En effet, tu n'es pas resté dans ton ciel de gloire, mais tu as accepté de descendre. Tu t'es dépouillé des aspects extérieurs de ta gloire et tu t'es fait homme. Tu t'es mis à notre portée et encore en ces instants. Seigneur, tu te mets à la portée de ceux et de celles qui ont entendu ce message. Tu viens te révéler à leur cœur. Seigneur, entends la prière de celui ou de celle qui te dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oh, pose tes mains, Seigneur. Pose tes mains guérissantes. Pose tes mains, Seigneur, ah, pour ceux et celles qui sont malades, mais aussi pour purifier le pécheur qui se repent. Seigneur, merci pour ta grâce. À toi la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour sa parole. Et oui, ouvrez vos cœurs, afin que le Seigneur puisse entrer, puisse vraiment vous donner ce que vous avez vraiment besoin. Le Seigneur entend vos prières. Il connaît, il vous connaît, il connaît toutes choses, toutes situations. Et vraiment, gardez cette parole dans votre cœur. Nous allons chanter ce chant qui dit « Ouvrez les portes et annoncez le roi ». Et laisse Jésus rentrer. Amen. Ouvrez les portes et il vient avec majesté. Ensemble. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. On reprend, ouvrez les portes. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. À celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Les portes au Seigneur et dressisez vos barrières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir, qui vous garde. En tout cas, j'aimerais faire quelques annonces avant de nous séparer. Donc, demain après-midi, nous avons notre réunion d'évangélisation à 14h30 à rue Maréchal Joffre. Donc, venez, frères et sœurs, que nous puissions partager la parole du Seigneur ensemble. Vous savez, des voisins, des amis pouvaient inviter cet après-midi, pour demain après-midi, pour pouvoir partager l'évangile ensemble. Donc, demain soir, nous avons notre réunion de prière à 19h à Georges Bernard. Donc, n'hésitez pas à venir, frères et sœurs, qu'on puisse prier ensemble. Nous avons aussi vendredi soir donc, euh, une exhortation à 21h. Donc euh, là, c'est pareil, vous avez des liens. Donc n'hésitez pas, frères et sœurs, à, à transmettre à des collègues, à des amis ce que Dieu vous met sur, sur votre chemin pour les encourager afin qu'ils puissent entendre la parole du Seigneur. Et dimanche, nous avons aussi donc, notre culte à 10h pour ceux qui viennent en présentiel et pour ceux qui ne peuvent pas venir. Donc nous avons 
le direct à 10h30. Voilà. Donc, euh, par contre, dimanche, nous avons le jeûne et prière. Donc, n'oubliez pas, frères et sœurs, après le culte, nous avons un jeûne et prière juste après le culte dimanche euh, 12. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Si vous voulez bien, on va prier le Seigneur ensemble avant de nous séparer. Seigneur, je vais te dire merci pour ta parole. Merci pour les cœurs, Seigneur Jésus, que tu touches encore aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous voulons, Seigneur, te remettre toute cette fin de semaine, Seigneur, entre les mains, afin que tu puisses conduire chacun d'entre nous, Seigneur, et que nous puissions vivre vraiment, Seigneur, cette vie de l'esprit, que nous puissions vivre vraiment, Seigneur, ta parole dans nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions vraiment la mettre en pratique. Je te remercie encore, Seigneur, pour les différents rendez-vous dont nous avons ensemble, Seigneur, dans, dans ce lieu, Seigneur, et vraiment que tu puisses poser ta main et bénir chacun d'entre nous. Je te remercie, Père, pour ta fidélité. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ta paix, Seigneur, et que ton nom seul puisse être glorifié, Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.